Oddvitar framsóknar og samfylkingar rættu í dag hugsanlegt samstarf í borginni. Samfylking Píratar og viðreist ætla saman að reyna að mynda meiri hluta. Oddviti framsóknar telur að viðræður geti tekið langan tíma. Í kvöld leggur fyrir við hverja framsóknarflokkurinn í Mosalsbæ ætlar að hefja meiri hluta viðræður eftir stórsugur í kostningunum. Framsókn í Hafnafyrði byrjar á að ræða við sjálfstæðisflokk og skriður virðist komin á meiri hluta viðræður á Akureyri. Svíjar ákóðu í dag formlega sækja um aðeld á Atlasasbandalaginu og vonast eftir að umsóknum verði afgreitt hratt. Forseti Tyrkland segist ekki ætla að samþykja umsókn Svíja og finna að bandalaginu. 13 manns voru skotin til bana á þremur stöðum í bandarækjunum í gær. Árásarmaðurinn sem myrti tíu í Buffalo hafði fleiri skotmörk í byrgjörð. Styttan af Guðriði Þorbjarnadóttur var í dag leist úr eldflug tvegja lista hverna sem hún hefði verið í síðustu tvo mánuði. Bæjarstjórinn tók á móti styttunni sem virtist óskemmd en festingar eru ónýtar. Komið þess sæl, við byrjum að sjálfsögðu á pólitíkinni. Flestir oddvitar borgarstjórnarflokkana hafa talað saman í dag. Framsóknar oddvitin segir að langan tíma takja að mynda meiruhluta. Fráfarandi meiruhluti að vafki undanskildum ætla að fylgjast að í viðráðanum. Vinstri græn hafa ákveðið að taka ekki þátt í meiruhlutamyndun í borginni og vantar því fráfarandi meiruhluta tvo borgarfulltrúa til að halda honum. Við höfum ákveðið að haldast allavega að núna næstu daga vegna þess að okkar samstarf hefur gengið ábúslega vel og við höfum náðum miklum árangri þannig að við teljum það að vera góðan kost. Hverjum viljið þið bjóða með? Einn kosturinn er auðvitað framsóknarflokkurinn að fá hann með inn í þetta samtal, það væri til dæmis einleið. Við erum bara þannig flokkur, við getum munnið í allar áttir en núna erum við að vinna með okkar gömlu félögum en hérna pýrutum og samfylkingunni og erum svona að skoða hvaða möguleika við höfum. Þið ætlið svona hvað haldast í hendur allavega fyrst í stað? Já. Og það líka hitta oddvita framsóknar er það ekki á eftir? Jú, það er eitt af samtölun dagsins og verður fróðlegt að heyra hvernig hann sér þessi hluti. Talarðu líka við fleiri eins og til dæmis sjálfstæðisfólki? Nei, ég gerir ekki ráðið því. Við höfum alltaf sagt að við útulokum engan og við erum reyðibúin að starfa með öllum að góðu málum. Hvernig meiri hluta sér þú fyrir þér? Ég er nú ekkert að útala mig um það. Það eru nokkrir möguleikar á borðinu og mér finnst mikilvægt að það verði í meiri hluta sáttmála verði verða áhersluður að breytingar. Það er svolítið svona ákallið sem kemur út úr þessum kostningum. Við höfum átt samtöl nokkur, óformlega, svo að það sé nú alveg tekið fram. Það er ekki neitt formlegt. Þráum við þetta að koma stað borðinu og geta farið að koma okkar góðu málum í framkvæm. Já, það eru flokkar sem að kenna sig til vinsti sem að væri hægt að vinna með, sem að mér fyndist hérna að við ættum að skoða. Ég hef rætt við nokkra, svona óformleg samtöl, bara til þess að sjá svona aðeins hvernig landið liggur. En hvernig liggur landið? Þú ert að fara að hitta borgarstjóra í dag, heldur þetta skýrist á morgun að hinn, hvor um megin framsókn fer? Nei, ég held að það skýrist nú ekki alveg strax. Þetta eru svona óformleg samtöl sem að mér þykir mikilvægt að eiga við alla oddvitana og það er dalti langt í það að þetta færi að færast í eitthvað formlegan farveg. Já, það er greinilega margt óljóst enn þá hvernig nýr meiri hluti verður í Reykjavík því að eins og við heyrum þá er margt órætt en hjá mér er Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor Eiríkur, hver er að þínum að því skýrasti meiri hluta möguleikinn? Já, það er nú meinið, það er engin algjörlega augljós meiri hluti sem að kemur upp úr kjörkössunum svo gamli eru þetta fallin og engin annar sem er algjörlega augljós en þeir eru nokkrir framsónarflokkurinn getur svona valið svo lítið hvort hann farið með sjálfstæðismönnum eða vinstra megin en svo eru líka aðrir möguleikar í stöðunni ég myndi nú kannski segja að Já, sko, það er bara ekki hægt að leggja mat á það, hvort það sé líklega til að hægra það vinstri. Það væri í rauninni marklaust mat. En hvað með þessa ákvörðun flokkana úr núverandi meiri hluta um að ætla að halda hópinn? Já, ég ætla að einmitt að fara að nefna það í þessu samingi því að þetta útspil er mjög áhugavert. Við erum ekki alveg búin að fá það á hreint hversu afgerandi eða vel saman saum að þetta samflót er 
Þetta er einhvers konar bandalag sem við vilja kalla samflot og það er ekkert mjög algengt í íslensku stjórnarmyndun að viðröðum. Þó eru til fordæmi eins og Björt framtíð og viðreist á sínum tíma og þetta kannski kemur svona til af því að flokkarnir eru orðnir margir. En haldi þetta bandalag, ef við gefum okkur það bara raukræðunar vegna þessara, þessara flokka að þá sér maður ekki að það sé möguleiki fyrir uh, sjálfstæðisflokkin að komast þarna inn því að þeir undir nánast öllum kríkustæðum eða bara eil alveg öllum kríkustæðum að þá þurfa þeir viðreist með sér og það lokar þá þarna úti og eftir að sósialistar hafa útilokað sjálfstæðisflokk og vafki hefur útilokað sjálft sig að þá er nánast búið að, að valda dekka bara sjálfstæðisflokkin út úr dæminu en svo er það allt verið spurning hvort að svona bandalag haldið þér upp í staðið Örstuð í lokin, alveg örstuð Hver er líkundan á að ottiti fráðsnáflokksins verið næsti borgarstjóri? Við skulum segja að það séu ákveðna líkur á því en það líkur enga megin fyrir Takk fyrir þetta Eiríkur en það er verið að mynda meiri hluta í fleiri sveitafélagum hérna á höfuborgarsvæðinu Á Seltjarnanesi er sjálfstæðisflokkurinn í meiru hluta og í Garðabæir hefur ekkit breyst þar í sjálfstæðisflokkurinn er hreina meiru hluta. En í Hafnafyrði bætti frásunarflokkur við sig og gerir núna meiri kröfur í viðræðum við sjálfstæðisflokkinn. Og í Móses bætti frásunarflokkurinn verulega við sig og það skýrist alltaf í kvöld við hverja þeir allar ræða. Sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur mynda núverandi meiru hluta hér í Hafnafyrði. Sjálfstæðisflokkur misti eitt mann í kostningunum, er með fjóra, en framsóknarflokkurinn bætti við sig manni og er nú með tvo. Framsóknarflokkurinn er í líkil stöðum hvort að núverandi meiruhluta samstarf heldur áfram eða hvort þeir hleypa samfylkingunni inn í nýja meiruhluta. Við hérna, söðum það allan tíman í kostningabaráttunni, ef meiruhluti myndi halda velli sem hann gerði og samstæðu gekk vel, að þá myndum við byrja á því að ræða við samstæðsflokkinn okkur til fjögur ára og það munum við gera, að byrja á að gera í vikunni. Því verður beðið með að ræða við samfylkinguna að sinni. Valdi með segir að meiri vinna verið lögð í undibúning viðrannana núna en fyrir fjórum árum og í ljósi þess að bæja fullrum flokksins af í fjölgað verði gerðar meiri kröfur í viðræðunum. Við munum klárlega að koma með meiri kröfur inn í það samtali á sem snýr sérstaklega að málefnavinnunni en einnig svo sem hvernig, hvernig struktúru verður með skipan í, í nefndur og ráð og þess oftar. Þið er ekki að kalla þetta bæjastörustólfum? Bæjastörustóttin hefur alveg verið nefndur en við förum ekki með þessu forgangsmáli en vissulega erum við tilbúin að og munum að sjálfsögðu ræða það líka við samstæðsaðila. Og hér í Mosölsbæ er framsóknarflokkurinn líka í líkilstöðu varandi meiru hlutamyndun því hann fór frá því að vera með engan bæjarfulltrúa fyrir fjórum árum yfir í það að vera stærsti flokkurinn með fjóra bæjarfulltrúa. Óformlega þreyfingar eru þegar hafnar og sögn ottvita framsónum flokksins og klárt sé að rætt verði við fulltrú allra flokka. Línur ertu að skýrast strax í kvöld þótt niðurstaði líki ekki fyrir. Kannski ekki líki fyrir strax í kvöld en hún líkur kannski fyrir við hverju við ætlum að fara að hefja miklar viðræður. Þú veist, nú erum við bara mát okkur og tala saman. Halla Karin segir stefnumálin svipu hjá flokkunum en munurinn líki frekar í fólkin og leiðunum að markmiðunum. Hún telur samstöðu og fjölhefni í flokknum og að frambjóðni séu vel þekktir í bæjafélaginu vera líklegustu skýringuna á því stóra stökki sem flokkurinn tók frá síðustu kostningum. Hún segir að stefnuskrá flokksin segi að ráðin verði ópólitískur bæjastjóri sem gæti breyst eftir því hvernig viðraðu þróast. En það er spurning sko eftir því með hverjum fyrum að vinna, hvað við þurfum að gera? Þannig að ég ætla að halda því að þessu opnu. Sjálfstæðisflokkur og framsónarflokkur mynda núverandi meiri hluti í Kópavogi. Orri Hlöðversson ottviti framsónarflokksins segir að aðeins hafi verið rætt við sjálfstæðisflokkin en sem komið er en á óformlega hann hátt. Það er það skýrast annað kvöld hver staðan verði. Og meira kostningunum því ellisti bæjarleistans, framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur eiga nú í viðræðum með myndun meiri hluta í bæjarstjórn á Akureyri. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið þær í meiri hluta í tólf ár. Það urðu talsverða breytingar í pólitíkinni á Akureyri í kostningunum á laugadag. Fjöldi fulltrúa færðist talsvert milli flokka og svo varð mikil endunýjun hjá þeim sjö listum sem náðu kjöri. Fulltrúar ellista, framsagrafloks og sjálfstæðisfloks hófi í gær viðræður um myndun meiri hluta í bæjarstjórn hér á Akureyri. Fulltrúar þessara lista ætla hittast aftur í kvöld og halda viðræðum áfram. Leggið þið eitthvað, eitthvað kröfur á borðið frá, frá ellistanum? Við náttúrulega þurfum að fara bara í málinnin, það, það er ekki fyrir að stað og, hérna, og sjá bara hvernig það kemur út. Og við tjælum okkur að við hefum verið frekar skinnsum í okkar málefnavinnu og, og erum að skýra sín hvað verkefni við viljum halda áframi og ég held að það verður ekki vandræði fyrir okkur að koma þeim málefnum að. 
Já, já, allir flokka komið einhverja gröfur og, og hérna, við erum bara tala náttúrulega bara nefndur og einbætti og, og við erum ekki að áslu okkar mál en þetta er svo mörg mál hjá, hjá öllum flokkum hann að það kemst ekki góð niðurstöð á það mál. Þessi frambóð er að sjö bæja fulltrú af ellefu og sex þeirra eru nýliðar. Halla Björk Reynistóttir á ellista er eini fulltrúin sem setið hefur áður í bæjastjórn. Fráfarandi meirinhluti reyði ástildi Sturlu dóttur sem bæjastjóra 2018 og Gunnar, Sunna og Heimir segja að faglega ráðningu bæjastjóra eitt af þeim málum sem verði til umfjöllunar. Og náið þessi frambóð saman segja þau að styrkurinn muni líkja í sjö manna meirinhluta. Ertu bjarsinn á þetta muni ganga? Já, ég er bara frekar bjarsinn. Það tölu allir þannig í gæra að þið vildu láta þetta ganga. Ég er alltaf bjarsinn sko. Og hérna, það var allt frábætt fólk sem verið frambóði og, og hérna, og við þurfum bara að sjá hvert þetta leiður okkur. Mm. Þetta gengur bara vel, við fundum við gæra alveg í, í tvo tíma og fundum aftur í kvöld og ég er bara bjarsinn á, á framhaldi. Þá er það aðra fréttir. Fórseti Rússland segir yngungu svíja og finna í Atlasarsbandalagið kalla á viðbrögð. Svíjar ákvæðu formulega í dag að sækja maðeldabandalaginu. Báðar þjóðir vonast eftir að umsóknin verði afgrætt hratt. Umsókn svíja og finna fær víða stuðning. Fjórir bandarískir þingmenn hafa heimsótt bæði löndin til að lýsa yfir stuðningi við umsóknina. Þar á meðal leiðtogi republikana í öldungadeldinni. Í dag fyldu Svíjar fordæmi finna frá í gæru og tilkyndu formlega um að þeir sæktu um aðild að NATO. Þar kom fram að stjórnvöld hafi fengið loforðum herstunning frá bandaríkjunum Bretlandi, Þýskalandi, Danmörku og Noregi meðan á aðildarferlinu stendur. Sverige kom með befinna sig eitt utsatt lega undir tíðnum sem voru ansökan behandlas. Rysland har medalett att de kommer vita motåtgärder om vi går med i NATO. Vi kan inte utesluta att Sverige utsätts för till exempel desinformation och försök att skrämma och splittra oss. Umræður um umsókn finna standa nú yfir á finska þinginu. Ríkistjórn Íslands samþykkti í morgun að styðja aðeldar umsókn bæði finna og svíja. Fórseti Rússlands brást við stöðun í dag. Для Росії не создається, но розширення воєнної інфраструктури на цю територію, безусловно, визвить нашу відповідну реакцію. І яка вона буде, ми будемо дивитися, ісходя з тих угроз, які нам будуть создавати. Адельтарнімсоктин ер авгрейт і нокрім скревим, і тега сідаста тілдим ар тегінін, Нордер Македонія, тог та румт аур. Ну ер вона стіл, а так аунгі храдар, вегна хуксанлайра відправда Руса, меда на адельтар фертліну стендур. Og við þetta má bæta að Erdogan Tyrklandsforseti sagði síðdegis að Tyrkir myndu ekki samþykki aðeldar um sók Svíþjóðar og Finnlands að Atlasarsbandalaginu. Finnar og Svíjar höfðu senda hátt setta sendinem til Tyrklands til að afla umsóknun í stuðnings en Erdogan segir þá ferð verða tilgangslösa. Þetta gæti sett ferðið í uppnám þar sem allar aðeldar þjóðurnar verða að samþykja engungu. Minnst 13 létust af öldum skotsára í bandaríkjanum í gær. Átjánara karlmaður sem myrti tíu og særði þrjú í matvöruverslun í borginni Buffalo ætlaði að halda skotriðinni áfram og myrða fleiri. Hinn átjánara Peyton Gendron hafði að minnsta kosti einu sinni verið tilkyndur til yfirvalda og var í kjölfarði settur í geðheilbreiðismat. Samt sem áður gat hann keift skotvopn. Það bagaði mér mann að þessi jöng mann traðið 200 mæls, 4 árs, Um, to target our community, it just boggles the mind. And from what I understand with the news reports now, he came in the day before, so he actually had time to decide where he was going to do all this carnage. Bandarískir miðlar höfðu í dag eftir lögruglustjóranum Joseph Gramaglia að hann hafi ætla sér að myrða enn fleiri. Hann skaut 13 manns, 11 af þeim voru svört, eins og flestir íbúar í hverfinu þar sem hann lét til skarar skríða. The evidence that we have uncovered so far makes no mistake that this is an absolute racist hate crime. It will be prosecuted as a hate crime. This is someone who has hate in their heart, soul and mind. Nöfn þeirra tíu sem hann myrti voru byrt opinberlega í dag. Þau voru á aldrinum 32 til 86 ára. Sex konur og fjórir karlar. Þau þrjú sem særðust eru öll úr lífsættu. 
Áður hafði fjöldamorðingin byrst 180 blaðsína yfirlýsingu, þar sem sagði meðal annars að taka ætti borgarstjóra lunduna af lífi. Hann er af pakistanskum ættum og fyrsti múslimin í því embætti. What we do know is one of the things that these terrorists want to do is to discourage people of color, women, Muslims to stand for public office and get involved in uh, our communities. What's really important is that we don't allow them to succeed. Skotarusni Buffalo í gær er sú mannskeðasta í bandaríkjunum þar sem af er ári. Hún er þó langt frá því að vera sú fyrsta. Hún er númer 198 í röðinni og aðeins 19 vikum. Og hún er ekki einu sinni sú eina sem var framin í gær. Karlmaður á sextugs aldri myrti einn og særði fimm í kirkju í bænum Laguna Woods í Kaliforníu, áður en kirkjugjastir náðu að snúa mannin niður. Auk þess létust tveir og þrýr særðust í skotbardaga á útimarkaði í Texas í gær. Yfir ferð dánar vottar það hjá embætti landlæknis hefur leitt í ljós að samtals hafi orðið 153 andlát á Íslandi vegna COVID-19 frá upphafi faraldur til 1. april á þessu ári. Þetta eru rúmlega 30 fleiri dauðsföll en talið var en á COVID-punktris þar sem haldið er utan um tölulegur upplýsingar um faraldurinn eru skráð 120 andlát. Umræðir andlát þar sem COVID-19 greindist innan 28 daga fyrir andlát og allir dauða. Skýringin á þessum vissræmi er svo að dánarvottar berast að jafnaði ekki til landlæknis fyrir mörgum vikum eftir andlát. Lengst af voru það einungi sjúkrahús sem sendu tilkynningar um dauðsvöld beint til sóttvartnarlæknis en í lok februar var óskað eftir því að allar herbyði stofnanir sendu slíkar tilkynningar þar með talin hjúkunarheimili. Áratöga gömul hitamett halda áfram að falla á Indlandi. Mars og apríl voru þeir heitust í norðurhluta landsins frá upphafi mælinga og í þessu mánuð hefur hiti farið upp í 49 stig. Indverska veðurstofan segir að lítil úrkoma sé ein helsta ástæðan fyrir þessu mikla hita. Yfirvöld hafa brýnt fyrir fólki að grípa til ráðstafana þar sem áfram er búist við miklum hita næstu daga. Verkamenn sem starfa utan þeir að finna einna mest fyrir hitanum og sagði hann óbærilegan. Fólk er einir að leita skjóls fyrir hitanum undir brúm og öðrum skuggsærum stöðum. गर्मी के कारण काम धंधे भी जो है नहीं कर पा रहे आदमी जो है रहने की भी सुविधा यही जो है पुल उल के नीचे थोड़ी आराम मिल जाता है तो आ जाते हैं इनिशियली इन मार्च इट वाज विद इन फोर्टी टू इन अप्रैल इट वेंट टू फोर्टी सिक्स इन मे टी लास्ट दैट इज फ्रॉम ट्वेल्व टू फिफ्टीन मे इट रीच टू अप टू फोर्टी एट फोर्टी नाइन सो दिस इज द मोस्ट सीवियर स्पेल लास्ट थ्री डेज बट एनी हाउ इट इज गोइंग द लंगेविटी इज वेरी शॉर्ट सो इम्पैक्ट आई होप May not be, you know, that much. Alþingi kom saman í dag en hlý hefur verið á öllum þingstörun síðustu tvær vikur vegna sveitastjórnar kostningana um helgina. Óindubúna fyrirspurnir voru fyrstar á dagskrá og síðan undirbúna fyrirspurnir. Þá mælti Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkarsráðherra fyrir stórum frumvörpun nú síðdeis. Á dagskránni er jafnrátt umdelt frumvarp Jóns Gunnarsson á dómsmáraráður um málefni útlendinga og mælti hann fyrir því frumvarpi nú rétt fyrir klukkan sjö og er viðbúið að svo umræða geti staðið fram eftir kvöldi. Stettan af Guðriði Þorbjarnardóttur var í dag losuð út úr eldflug sem tvær listakonar smíðuðu utan um hana. Bæðastöður Snæfelsbæjar sótti stettuna og ók með hana í heimabæinn. Hann segir málið fáránlegt. Eftir tvekja mánaða veru í eldflugunni var stettan af Guðriði Þorbjarnardóttur og flugin færðin í vélsmiði á Akranesi í dag. Stettan var tekin ófrjálsi hendi á stalli sínum að laugabrekk og Snæfelsnesi í mars. Listakonurnar Bryndís Bjóstóttir og Steinun Gunnlaugstóttir komu stiktunu fyrir í heimagerðri eldflug og sett upp í nýlistasafnið í Reykjavík. Bæjastjórinn í Snæfelsbæ kerði þjófnaðan á stiktunni og skemmtaverk. Lögreglan óska eftir beðni Hérastóms Vesturlands til að fá að gera gata á eldflugina til að ná stiktunu úrinni en fjekk sinjun. Þá var leita til landsettar sem veitti leifi fyrir húsleit. Og hér er stiktan afinu Guðriði komin inn í eldflugunni inn í vélsmiði og akrennisi og lögreglan fekk heimild frá landsetti til húsleitar inn í eldflugunni til að ná í og leita stiktunni. Listakonurnar voru viðstaddar þegar stikta og eldflug voru skilinað en vildu ekki veita viðtal. Fjölmiðlar fengu ekki að vera viðstaddir sjálfan að skilnaðin. Beita þurfti slípur og kýtis að losa burtu botnin úr fluginni. Þetta er botninn á eldfluginni. Stittan var fest hérna með festingum á botninn á stóðgrind og stóðgrindin svo fest innan í eldfluginna. 
Eldflögin var eftir í vörslu lögreglunar, en styttan fekk að fara aftur á heimaslóðir. Bæjarstjóri Snæfellsbæjar tók á móti styttunni sem fulltrúi eiganda. Mjög glæður, gott að vera hún sé komin allan í mína vörslu aftur. Hvernig líst þér á hún? Er hún heil eða? Sko, það er ekkert að styttinu sjálfur, en festingarnar sem hún er fest á stallinn þar sem hún var, það er rónýtur og við þurfum að finna eitthvað út úr því hvernig við búum til nýja festingar. Það mun eitthvað verða smá brassi á okkur. Þetta er að verða einhver kostnaður í kringum það? Já, já, það þarf að bóra nýja festingar og steypa og græja og gera. Þannig að þetta kostar þetta eitthvað að fjármunni. Og þú átt von á að fá þá tilbaka frá þeim sem styttinu að tók Svona einni setningu, hvað finnst þér um þetta mál allt saman? Fáranlegt. Og þá ætlum við að spyrja Bergstein, hvað verður í kastljósi í kvöld? Já, í þættinum í kvöld ætlum við að rýna þess í kostningaústitinn með þeim Ingibjörgu Dögg Kjartansdóttur, ritstjóra stundarinnar og Björguinni Guðmundsinni ráðgjafa. Við ræðum líka við fulltrúa flokka sem náðu annarkvað treinu meiri hluta í sinni sveitafélögum og eða byðu ósigur. Svo koma til okkar örðfreyttir júru sem fara sem lenda á Íslandi nótt eftir góða för til Torino. Takk fyrir það, Bergsteinn og Kastljósið í kvöld. Þá er það veðrið. Á morgun er útlætt fyrir austlæga 8, 5 til 13 en hvassara verður við suðurstöndina. Bjart með köflum en skýjað og rigning síðst og suðaustan til síðdeis. Hiti víða 8 til 14 stig, það verður hlýjast í innsveitum. Erin Björk Jónarsdóttir við fræðingu ferum við veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Valur og Tindastóll munu mætast í oddaleikum Íslandsmynstara titil Karla í körfubolta. Fjórði úrslitaleikur leðan í gerkvöld var hinn mesta skemmtun. Hefni í bestu deild Karla í fótbolta hartnar þó skemmt sé liðið af Íslandsmótinu. Við rýnum aðeins í golfsumarið og komum víðar við í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði fréttatímans. Oddvitar framsóknar og samfylkingar rættu í dag hugsanlegt samstarf í borginni. Samfylking, píratar og viðreist ætla saman að reyna að mynda meiri hluta. Oddviti framsóknar telur að viðræður geti tekið langan tíma. Í kvöld leggur fyrir við hverja framsóknarflokkurinn í Mósalsbæ ætlar að hefja meiri hluta viðræður eftir stórsigur í kostningunum. Framsókn í Hafnafyrði byrjar á að ræða við sjálfstæðisflokk og skriður verið skomin á meiri hluta viðræður á akvöriði. Svíjar ákvæði í dag formlega sækjum aðeins á Atlantsbandalaginu og vonast eftir að umsóknin verði afgreitt hratt. Fórsveitið Tyrkland segist ekki ætla að samþykja umsókn Svíja og finna að Bandalaginu. 13 manns voru skotin til bana á þremur stöðum í Bandaríkjunum í gær. Árásarmaðurinn sem myrsti tíu í Buffalo hafði fleiri skotmark í bígerð. Stittana Guðriði Þorbjörnardóttur var í dag leist úr eldflög tvekja listakvenna sem hún hefur verið í síðustu tvo mánuði. Bæjarstjórinn tók á móti stittunni sem verðist óskemmd en festingar eru ánýttar. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo karsljósi. Næstu fréttir er í útarpa sjónvarpir klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúbútris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld, Serengeti eru náttúrulífstætti frá